ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ വാഹന ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും ബൈക്കുകളിൽ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കാത്തതിന് കാരണം അടിക്കടി ഉയരുന്ന പെട്രോൾ വില ഇന്ധനക്ഷമത ടോർക്ക് വിപണിയിൽ ഡീസൽ കാറുകൾക്ക് പ്രചാരമേറാൻ കാരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി എന്നാൽ ബൈക്കുകളുടെ കാര്യമെടുത്താലോ ആകെ മൊത്തം പെട്രോൾ പതിപ്പുകൾ മാത്രം ബൈക്ക് ഡീസൽ എങ്കിൽ ഇന്ധന ചെലവ് എന്തുമാത്രം കുറഞ്ഞതിനെ ഈ ചിന്ത കടന്നു പോകാത്തവർ ചുരുക്കമായിരിക്കും അതെന്താണ് ഡീസൽ ബൈക്കുകൾ വിപണിയിൽ എത്താത്തത് മുമ്പ് ഡീസൽ ബൈക്കുകൾ വിപണിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതുമില്ല ബൈക്കുകളിൽ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കാത്തതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഉയർന്ന കമ്പ്രഷൻ അനുപാതം പെട്രോൾ എഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടിയ കമ്പ്രഷൻ അനുപാതമാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളിൽ ഉള്ളത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളിൽ പതിനൊന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് കമ്പ്രഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളിൽ കമ്പ്രഷൻ അനുപാതം ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം ഒന്ന് എന്ന തോതിലാണ് ഉയർന്ന കമ്പ്രഷൻ അനുപാതം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭാരവും വലിപ്പവും ഏറിയ ലോക ഘടകങ്ങൾ ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനേക്കാൾ ഡീസൽ എഞ്ചിന് ഭാരം വർദ്ധിക്കാനും ഇതൊരു കാരണമാകുന്നു അതിനാൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പോലെയുള്ള ചെറിയ വാഹനങ്ങളിൽ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ പ്രായോഗികമല്ല വിറയൽ ഉയർന്ന കമ്പ്രഷൻ അനുപാതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടുതൽ ശബ്ദവും വിറയലും ഡീസൽ എഞ്ചിൻ പുറപ്പെടുവിക്കും ശക്തമായ വിറയലും ശബ്ദവും ഏറെക്കാലം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾക്ക് സാധിച്ചെന്നും വരില്ല ഇതും ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളെ മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു വില ഉയർന്ന കമ്പ്രഷൻ അനുപാതത്തിന്റെയും ഭാരത്തിന്റെയും എഞ്ചിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾക്ക് താരതമ്യേന വില കൂടുതലായിരിക്കും കൂടാതെ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ടർബോ ചാർജർ മുഖേനയാണ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് വായു കടത്തുന്നത് ഇതും ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ വില വർധനത്തിന് കാരണമാകുന്നു വിപണിയിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ തമ്മിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം അൻപതിനായിരം രൂപയുടെയെങ്കിലും വില വ്യത്യാസം ഉടലെടുക്കും ഉയർന്ന പ്രൈസ് ടാഗിലെത്തുന്ന ഡീസൽ എഞ്ചിൻ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾക്ക് വിപണിയിൽ ആവശ്യക്കാരെ ലഭിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മലിനീകരണം പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളിൽ കൂടുതൽ പരിസര മലിനീകരണം സൃഷ്ടിക്കും ഏകദേശം പതിമൂന്ന് ശതമാനം കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് മൂന്ന് ലിറ്റർ ഇന്ധനത്തിൽ നിന്നും ഡീസൽ എഞ്ചിൻ പുറന്തള്ളുക അതിനാൽ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് കൂടുതൽ ഹാനികരമാണെന്ന് വ്യക്തം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾക്ക് തുടരെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമാണ് തകരാറുകളുടെ തോത് കുറയുന്നതിന് ഓരോ അയ്യായിരം കിലോമീറ്ററിലും ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ ഓയിൽ മാറ്റേണ്ടി വരും ഇതേസമയം പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ഓയിലുകൾ മാറ്റേണ്ടത് കുറഞ്ഞ എഞ്ചിൻ വേഗത ടോർക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ കേമനാണ് എന്നാൽ എഞ്ചിൻ വേഗത അല്ലെങ്കിൽ ആർ പി എമ്മിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ പിന്നിലാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ സ്ഥാനം മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളെ സംബന്ധിച്ച് വേഗത അനിവാര്യമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഒരുങ്ങുന്നത് അർത്ഥമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഊർജ്ജ ഉൽപാദനം പ്രതി ലിറ്റർ ഇന്ധനത്തിൽ നിന്നും കൂടിയ അളവിൽ ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഡീസൽ എഞ്ചിന് സാധിക്കും ഡീസൽ കത്തുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ താപ ഉൽപാദനവും ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കും ഉയർന്ന താപം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രതല വിസ്തീർണവും ശരിയായ കൂളിംഗ് സംവിധാനവും ഡീസൽ എഞ്ചിന് ആവശ്യമാണ് സ്വാഭാവികമായും ഈ നടപടികൾ ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ വലിപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും പ്രതികരിക്കാം കമൻറ്റിലൂ